ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வீடியோ தான் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய அவுட்லைன் வேர்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மிஸ் பண்ணாமல் கிளாஸை வந்து கவனித்து பாருங்கள் அது போக நீங்கள் நோட்லேயும் இந்த ஸ்ட்ரோக்கை வந்து உட்காந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் படிக்கிற மாதிரிலாம் எடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அவுட்லைன் வேர்ட்ஸ் நான் போட போட நீங்கள் அந்த அவுட்லைன் வேர்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக மறக்காம நீங்கள் படிச்சுட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த ரெகுலர் கிளாஸை வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண தான் நீங்கள் கரெக்டான ஸ்ட்ரோக் வந்து போட முடியும் கரெக்டான மெத்தடில் எழுத முடியும் உங்களுக்கு இதில் நான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதை வந்து கேட்ச் பண்ணி அதை நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க டெய்லி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு டைமும் இதை எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்போ வந்து ஸ்பீடுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் அவுட்லைன் மேட்ச் வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி அதை போட போகிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் நான் அன்றைக்கி மொதல் கிளாஸில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டென் கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் அவுட்லைன் வேர்ட்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னெல்லாம்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் எடுத்து நான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஆல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நல்ல மேலே தள்ளி டார்க் பண்ணுவோம் அதேமாரி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து இந்த டீக்கும் எண்ணுக்கும் மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் டீ அப்புறம் எண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கூக்கு இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக போடணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கூக்கு போடுவாங்க இந்த மாதிரி போடணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கூக்கு போடுவாங்க இந்த மாதிரி போடலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் டார்க் பண்ணிவிட்டு டார்க் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆளுக்கு வந்து டார்க் பண்ணிவிட்டு டீக்கு இப்படி போட்டு நேட்டிவ்க்கு வந்து நம்ம எப்போவும் எண்ணெய் போடுவோம்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் போடலாம் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா விரிச்சு எழுத மேலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் இது சொல்கிறேன் இது சேர்க்கணாலும் சேர்த்துக்கோங்க அல்டர்னேட்டிவ் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அதனால் இந்த மெத்தட் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டுமே ஈஸி தான் என்ன இது என்ன வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக படுத்திங்க இது கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு கமிச்சுக்கிறீங்க இதானே டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க இது புரிஞ்சுக்கிட மாட்டீங்க இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு ஒன்றும் அப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஜி ஆர் இருக்கா ஜி ஆருக்கும் இந்த சிஎல்லுக்கும் நம்ம கூக்கு போடுவோம் ஆனால் அதை கையை எடுக்காமல் போடுறதுக்குனால ஃபஸ்ட்டு ஆரை போட்டு அப்புறம் ஜி அப்புறம் எல் போட்டு சி இப்படி கையை எடுக்காமல் எழுதி கமிக்கிற மாதிரிங்க இப்போ ஆருக்கு இந்த கூக்கு போட்டு ஜிக்கு டார்க் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருந்து எல்லுக்கு இப்படி இழுத்து சிக்கு வந்துடும் இதுதான் அக்ரிகல்ச்சர் இதே இது அக்ரிகல்ச்சரல் அப்படின்னா இதே மெத்தடு தான் எல்லு மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்ப்போம் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் உங்களுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கணும்னா அந்த வருஷப்படி நான் கொடுக்குறேன் அக்ரிகல்ச்சரல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆருக்கு ஜிக்கு ஜிக்கு வந்து டார்க் பண்ணிடுங்க எல்லு அப்புறம் சி அக்ரிகல்ச்சரல் லாஸ்ட் ஒரு எல்லு வருதோ அந்த எல்லுக்கு இந்த எல்லு அக்ரிகல்ச்சரல் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு நம்ம போட்டல போட்டுட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த டீயை மட்டும்தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது மேலேயே வந்து போட்டுருவீங்க அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆர் போட்டுட்டு ஜி வந்து டார்க் பண்ணிடுங்க எல்லு சி இந்த இதில் வந்து டார்க் பண்ணிடுவீங்க டி இப்படி போட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் பாருங்கள் ஃபிஃபோர் ஃபிஃபோருங்கிறதுக்கு வந்து இந்த பி மட்டும்தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் வெறும் ஒரு சின்ன பி மட்டும் போட்டோம்னா பி நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் அதாவது இந்த பி நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் அதனால் என்ன செய்வோம் இந்த ஃபிஃபோருக்கு வந்து நல்ல பெரிய பியை வந்து இழுக்கணும் இதை வந்து டார்க் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பியை வந்து டார்க் பண்ணிடுங்க நல்ல பெருசாக எழுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா அது ஃபிஃபோர் இந்த வார்த்தையும் அடிக்கடி வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இது எல்லாமே அடிக்கடி வர்ற வார்த்தைகள் அதனால தான் உங்களுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் உங்களுக்கு போடுறேன் அபிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கும் இந்த பியை மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் கீழே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மேலே மென்ஷன் பண்ணால் பி இந்த வெறும் பி மட்டும் எடுப்போம் அது இது கீழே அந்த பீக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அபிலிட்டின்னு எடுப்பீங்க கோட்டுக்கு கீழே டார்க் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான்
கோர்ட்டுக்கு கீழே எங்கள் கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்து அவங்க எல்லோருமே அதை இந்த மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆல்சோ அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை வந்து ஆல்சோ ஆல்சோவுக்கு இந்த எல்லையும் எஸ்ஏ மட்டும்தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணிக்கை போட்டு எஸ்ஏ இங்கே கொண்டு வந்து போடணும் மிஸ் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னா இதுதான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த இடத்துல மட்டும் மேக்ஸிமம் இது வந்து புரிஞ்சிடும் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து இந்த மாதிரி போடுங்க ஆல்சோ அப்படின்னா அப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் மேனேஜர் பிஸ்னஸ் மேனேஜருக்கு வந்து இந்த பியும் நாங்கள் இந்த டபுள் எஸ் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் மேனேஜருக்கு வெறும் எம்மை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இது வந்து இந்த லெட்டர் ஃப்ரம்லாம் வரும்ல அதுக்கு அடுத்தாப்பில் இந்த வார்த்தைலாம் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அதனால் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் எழுதி வச்சுக்கோங்க பிஸ்னஸ் மேனேஜர் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி போட்டாலே இந்த இந்த வார்த்தை தான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அழகாக புரிஞ்சுக்கலாம் பிஸ்னஸ்க்கு பாருங்கள் பி வந்து டார்க்கு பி டார்க்கு பி போட்டு டபுள் எஸ்க்கு கொஞ்சம் பெரிய எஸ்ஸாக போட்டுக்கோங்க மேனேஜருக்கு டார்க் பண்ணிடுங்க மேனேஜர் அந்த எம் மட்டும் மேலே போடுறோம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நீங்கள் டார்க் பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா மேனேஜர் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி போட்டாலே பிஸ்னஸ் மேனேஜர் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சு எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா லட்டர் ஃப்ரம்க்கு எடுத்து வரக்கூடிய வார்த்தை அடிக்கடி வரக்கூடிய வார்த்தை இந்த பிஸ்னஸ் மேனேஜர் தான் அதனால தான் இது சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல இந்த ஸ்டோக்கு போட்டிங்கனாலே பிஸ்னஸ் மேனேஜர் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க அப்புறம் பாருங்கள் கல்ச்சர் கல்ச்சர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த எல்லுக்கும் இந்த சீக்கு மட்டும்தான் நம்ம குறிப்போம் எல்லை வந்து முன்னாடி இழுத்து கல்ச்சருக்கு நல்லா பெருசாக போடணும் இப்படி போட்டிங்கன்னா இது கல்ச்சர் சரியா ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து இவ்வளோ வார்த்தை வருதுல்ல அதனால் அதை நீட்டி விட்டுறணும் எள்ளுக்கும் சீக்கு மட்டும் போடுவீங்க நீட்டி விட்டுருதீங்க கல்ச்சர் இதே இது கல்ச்சரில் எள்ளுக்கு மட்டும் சேர்த்துங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எள்ளு சி லாஸ்ட்டு ஒரு எள்ளுக்கு கல்ச்சரல் இந்த எள்ளுக்கு குறிச்சிடுவீங்க கல்ச்சரல் அடுத்து வந்து கஸ்டமர் சப்னா இந்த சிஎஸ் எம்எஸ்க்கு மட்டும் நம்ம குறிக்கிறோம் பாருங்கள் சி அப்புறம் எஸ் எம் எப்போ போடுவீங்களோ அதுக்கடுத்து எஸ் இதுதான் கஸ்டமர்ஸ் இந்த வார்த்தையும் வந்து அடிக்கடி வர வரக்கூடிய வார்த்தை கல்ச்சரல் கல்ச்சரல்னால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை தான் கேட்குறேன் ஒரு சில நேரம் வந்து நட்டர் அந்த இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி கேட்டாங்கன்னா அடிக்கடி வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் 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 டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும் அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து கேர்லெஸ் கேர்லெஸ்ஸும் வந்து கேட்கக்கூடிய வார்த்தை தான் அதனால் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கேர்லெஸ் அப்படின்னா எப்போவும் இந்த சீக்கும் ஆறுக்கு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் லெஸ்ஸுக்கு வந்து எல்லுக்கும் இந்த டபுள் எஸ்ஸுக்கும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஒரு மெத்தடு வந்து நீங்கள் போட அதாவது எடுக்காமல் எழுதலாம் இன்னொரு மெத்தடு வந்து இந்த இதே தனியாக டிஃப்ரெண்ட் இந்த ரெண்டே தனியாக டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுவோம் எங்கள் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் தனித்தனியாக தான் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி படிச்சுருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று போல் இது பண்ணோன்னா வேறு எதுவும் மாற்ற நம்ம நினச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி படிச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடும் ட்ரை பண்ணால் பண்ணுங்கள் ஆர் போட்டுட்டு எல் போட்டு இதில் டபுள் எஸ்னால் கொஞ்சம் பெரிய எஸ்ஸாக குடிச்சிருவோம் கேர்லெஸ் இதே இது இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா ஆர் சி இது பக்கத்துலேயே எல் எஸ் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எல் எல் எஸ் டபுள் எஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்படி போட்டாலும் கேர்லெஸ் தான் நீங்கள் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கேர்லெஸ்னஸ் அப்படின்னா இதுலேயே என்ன பண்ணுவீங்க என்எஸ்க்கு வந்து இருப்பீங்க நாங்கள் இந்த மெத்தடு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமாம் எங்கள் கிளாஸில் வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்குற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெலாம் நான் இந்த மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அவங்க இந்த மெத்தடில் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுந்த ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் வந்து கேர்லெஸ் நெஸ்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கா அதை வந்து ரெண்டு மெத்தடில் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்றேன் கேர்லெஸ் நெஸ்னால் நம்ம ஹேர்லெஸ்க்கு போடுதோம்ல போட்டுட்டு இதில் இருந்து நெஸ்ஸு வந்து இழுத்துருவீங்க நெஸ்ஸுக்கும் நல்லா இதே மாதிரி பெரிய முட்டையை தான் போடணும் ஏன்னா ரெண்டு இது வருதுல்ல அதனால் இப்போ போடுவீங்க உள்ளே புள்ளிலாம் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து ஈ வந்தால் தான் நம்ம புள்ளி வைக்கணும் இது முன்னாடியே வந்துட்டு நல்லா வைக்கக்கூடாது நெஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இன்னொரு மெத்தடு வந்து என்னென்னா இந்த மெத்தட் நம்ம போடுவோம்
இப்படி போட்டு அதாவது பெருசாக தான் போடுவோம் நம்ம எஸ் வந்து அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கோங்க எஸ் போட்டு டி ஒய் ஒய்க்கு வந்து இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சுட்டு இங்கே ஓக்கு மென்ஷன் பண்ணிடுங்க சொசைட்டி ஒரு சிலர் வந்து வேறு மாதிரிலாம் வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை யூஸ் பண்ணதை விட இப்படி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் டக்குனு புரிஞ்சு எழுதவும் உங்களால் முடியும் அதனால் இந்த வேர்ட்ஸை போடுங்க எங்கள் சென்டர் பிள்ளைங்க வந்து இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் இருக்கா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் இந்த டிஇக்கு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டெவலப்மெண்ட்னால் இந்த டிக்கும் இந்த இக்கு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா டிஇபிஆருக்கு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த டிஇக்கு புள்ளி பிஆர் இது பக்கத்தில் இப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா பிஆர் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூக்கை வந்து சேர்த்துடாதீங்க பிஆருக்கு நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஆயிரும் ரெண்டுக்கும் வந்து கம்பேர் பண்ணி படிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால இப்படி கொடுத்துருக்கேன் டெவலப்மெண்ட்டுனால் இந்த மாதிரி வரும் டிபார்ட்மெண்ட்னால் இந்த மாதிரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் இது ஃபுல்லாமே இது வந்து மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க ஸ்பீடு எழுதுகிறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம்